हेलो एवरीवन वेरी गुड इवनिंग जय हिंद एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ऑयल क्यों है जिसके बारे में आप अदरवाइज भी बात करते हैं और आपकी डे टू डे यू नो इन कन्वर्सेशंस एंड इन सम काइंड ऑफ डिस्कशंस इट मस्ट बी कमिंग समवेयर इट्स कॉल्ड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वट डू वी मीन बाय सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी what kind of people are considered to be responsible what kind of people are considered not so responsible why it is important to be a responsible person in sab cheezon mein aaj hum baat karenge sense of responsibility factor 2 ka oil q hai bahut hi essential hai but hum basics baatein bhi agar samajh jayenge na और अगर हम में वो बातें नहीं हैं और अगर हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जीवन में तो यू नो थिंग स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स आप सड़क पे चल रहे हैं किसी ने आ, कुछ कचरा फेंक दिया है आप वॉक कर रहे हैं अगर आपके जहन में आता है कि मैं उस कचरे को उठा के और डस्टबिन में डाल दूँ आई थिंक यू हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी के लिए नहीं कर रहे हैं ये it is not that you are trying to impress anyone it is not that you are trying to you know uh, do anything for anyone in particular you don't want to get a recognition for that you don't want that people should look at you and say wow what a man he is picking up kachra no you are not that kind of a person you are doing it because your inner conscience says oh this is not correct right there are certain people you might have seen videos ki they see ki there is a uh you know a uh, kind of uh, stone has fallen in the road which might you know uh, lead to you know people trembling over it or gaadiya agar usse takrayenge they might also get toppled or bikers might get toppled so they stop their car and they remove that stone there are certain people like that it only shows ki they are concerned about the people who even whom they don't know and it is not that they are seeking any recognition for it it is not that they are you know looking forward that someone will come and tell me uh, tell them and you know make them feel great or something no it is for their own inner happiness or uh, inner you can say ki it is what makes them happy सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्वेश्चन में जो आता है मैं आपको पूछ लेता हूँ वही कि वॉज देर एनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी इन फाइनेंसिंग योर एजुकेशन एक यहाँ से समझ में आ सकता है बहुत ईजिली और एक और समझ में आता है कि हाउ मच पॉकेट मनी डी अर्न एंड इन केस देर पीपल वो अर्निंग हाउ डू दे स्पेंड इट ना सपोज समबडी से देर वॉज अ फाइनेंशियल डिफिकल्टी वाइल आई वॉज इन यू नो ग्रेजुएशन और वेन सो वॉट डिड यू डू अबाउट इट what exactly did you do about it did you do something about it knowing that there is a financial difficulty knowing that your father or your uh, guardian or your mother is not able to easily finance your education what steps did you take if you took steps in that direction if you worked upon it and if you you know uh, made sure that you are able to contribute about it your reservoir is high now how you can contribute about it there are certain people who realize ki oh they have to finance their studies and they know ki there is this scheme that scheme this scholarship that scholarship they work really hard to make sure that they get that scholarship so idea is not only to get good marks but also come under that scholarship bracket and that is a huge sense of responsibility if i may say really huge there are certain people uh who at a very young age start giving private tuitions i used to give private tuitions when i entered into uh, first year of my college that to any way passed second year se i realized ki you know i am not able to match up with you know uh because college mein jab aap jate hain to theek hai fees to hamari thi nahi kuch jahan tak mere ko zehen mein aata hai ki examination fees hoti thi that was only about 16 1700 rupees for a year i am talking so almost free education it was to ab kya hota hai college mein you know they have peer pressure peer pressure in what sense peer pressure is there because you want to wear good clothes you want to look good you want to you know feel better you want to spend money you want to you know uh, spend money on small eateries aapko samosa khana hai wo man baat karta hai 
तो डू यू तो हमें भी करता था मुझे भी करता था तो बट देन आई रियलाइज कि एज यू ऑन माई फादर इज वॉज एज ईशो इन आर्मी एंड बहुत रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट मिलता था और पहले और भी कम मिलता था देन आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर देर सो आई स्टार्टेड गिविंग ट्यूशन वेन आई वॉज इन सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज and in those days uh, there used to be you know home tuitions and uh, i started giving it and i used to give one hour and one and a half hour tuitions almost every day and handsomely support my uh, personal expenses and in fact i used to give the money back to my mother i used to feel so good doing it mere jaan mein ye nahi hota tha ki main paise ikattha karu chahe jeb mein rakhu dher sara ऐसा कुछ नहीं था बट ये था कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ एंड मुझे इससे ज़्यादा खुशी मिलती थी कि आई एम गिविंग इट बैक टू माई मदर सो दैट इज देर आर सर्टन पीपल हु माई नो देर लॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स हु फाइनेंस देयर एजुकेशन एंड हाउ डू दे फाइनेंस देयर एजुकेशन मेजोरिटी ऑफ देम हु आर नॉट वर्किंग दे फाइनेंस इट थ्रू गिविंग ट्यूशन और देर सर्टन पीपल हु आर फ्री लैंसिंग दैट इज अंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज़ वेरी इविडेंटली इविडेंट मैं इसमें कुछ ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो दे वर रियली नॉट कंसर्न कि उनको पैसा कहाँ से आ रहा है दे डेंट केयर दे डेंट बॉदर उनको कुछ लेना देना नहीं उनको लगता था कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ देयर पेरेंट्स टू प्रोवाइड द मनी सम हाउ एनी हाउ आई डोंट केयर ऐसे लोग भी हैं और वो लोग को बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता था और अच्छा चलिए ठीक है आपका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये डिमांड नहीं करता है कि मेरा फाइनेंस कहाँ से आ रहा है परंतु अगर आप आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं से लाके खेत बेच के ज़मीन बेच के जायदाद बेच के आपको सपोर्ट कर रहे हैं क्या आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं वेन इट कम्स टू योर जॉब विच वॉज स्टार्टिंग मेजोरिटी ऑफ दैम आर नॉट डूइंग दैट ऑल्सो बिकॉज एज आई एम सेंग नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जगह हाई होगी तो दूसरी जगह ऑटोमेटिक हाई होगी क्योंकि पर्सनैलिटी तो सेम ही है ना एक ही बंदा एक जगह एस ओ आर हाई एक जगह डाउन ऐसा हो नहीं सकता अगर आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली के लिए बहुत हाई है तो आपके नेशन के लिए भी बहुत हाई होगी सोसाइटी के लिए भी बहुत हाई होगी अगर आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली के लिए ही नहीं है फ्रेंड्स के लिए ही नहीं है तो आई डोंट थिंक यू विल बी एवर थिंकिंग अबाउट वॉट इज योर नेशन गोइंग इन वॉट डायरेक्शन एंड यू डोंट केयर दैट कैंड ऑफ एन एटीट्यूड तो दे वर नॉट स्टार्टिंग ऑल्सो आज की डेट में भी मैं कई से बच्चों को जानता हूँ खासकर करके जो आजकल का नया ट्रेंड निकला है सो वॉट इज़ हैपनिंग इज एक होता है प्लान करना और एक होता है प्लान का प्लान बनाना तो आ, मेरे जो अपने प्रदेश से मेरे दोस्त आते हैं और मे, मेरे जो भाई बंधु हैं मेरे बिकॉज मैं बिहारी स्टूडेंट्स इसलिए बोलता हूँ मैं खुद बिहारी स्टूडेंट रहा हूँ तो बिहारी स्टूडेंट्स आजकल क्या कर रहे हैं जो अच्छा कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं परंतु कुछ ऐसे हैं शायद वो मुझे सुने और समझें जो मैं बात बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए चले गए बैंगलोर अचानक से चमक धमक अलग सी दुनिया छोटे गांव से निकले शहर से निकले एंड ऑल ऑफ अ सडन देयर इन टू अ वर्ल्ड विच इज ट्रांसफॉर्म्ड दे सी देर आर पब्स दे सी देर आर बार्स दे सी देर आर पीपल हु आर यू नो एंजॉइंग द नाइट लाइफ एंड दे रियलाइज की ओ दिस इज वॉट इज एट and they go and they have beer and they have this and that and then they come and plan okay i have to plan my studies then they plan it then se chalo ek cup chai pi aate hain plan banaya fir chai pe ni chale gaye fir chalo yaar bhookh lagi khana kha lete hain to khana banane mein hi do teen ghanta laga diye shuru mein jayenge hostel mein rehne lagenge hostel mein dekhenge bahut pratibandh hai samajh jayenge bhaiya hamara yahan maza nahi aa raha next year se hostel se bahar फ्लैट ले लेंगे चार पांच अपने जैसे लड़के ना पर्सनैलिटी में कोई चेंज आ रहा है ना पढ़ाई में मन लग रहा है सेमेस्टर दस सेमेस्टर निकलता जा रहा है बैकलॉग पे बैकलॉग लगते जा रहे हैं समय निकलता जा रहा है ऐसे स्लो मूवमेंट ऑफ टाइम जरा सी भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ रही है कि आगे क्या होगा ये दौर तो खत्म होगा चलो घर वाले पहले सेमेस्टर में नहीं दूसरे सेमेस्टर में नहीं चौथे में नहीं पा हो सकता है घर वालों को समझ में ही ना आ रहा हो बहुत ही बेसिक परिवार से या आप उनको जो भी बोल रहे हो मान रहे हैं वोट विल हैपन ऑफ फोर ईयर्स यू आर ऑन रॉक जीरो काम नहीं है कैंपस प्लेसमेंट भी नहीं है बैकलॉग लगे हुए हैं प्लेसमेंट में बैठने लायक भी नहीं है तैयारी कुछ की नहीं कि अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे back to square one then blame the system then blame everyone and come back home this is what is happening and it shows 
पुअर सेंस ऑफ रिस्पॉन्स इसीलिए जब इंटरव्यूअर सवाल पूछता है और जब पूछता है कि तुम्हारे बैकलॉग क्यों आए उसके जहन में ये नहीं है कि तुम पढ़ने में तेज हो कि पढ़ने में बहुत स्मार्ट हो चाहे पढ़ने में क्या उसको मेन जहन ही कर क्या रहे थे भाई बिकॉज स्टडिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वॉज यू मेन जॉब वॉट वर यू डूइंग इफ यू फेल्ड इन यू मेन जॉब वॉज देर आर रीजनेबल एक्सप्लानशन अराउंड दैट देर कैन बी रीजनेबल एक्सप्लानशन ओके वन बैकलॉग इज एक्सेप्टेबल टू इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल फर्स्ट ईयर इट इज एक्सेप्टेबल मे बी समवेयर इन द मिड सेम इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल प्रोवाइडेड दैट सब्जेक्ट वॉज वेरी न्यू और यू जस्ट कन परफॉर्म बट यू आर हैविंग वन एंड वन आउट अनादर आउट अनादर आउट अनादर इट मीन्स की यू आर नॉट वेकिंग अप इवन इफ द टाइम वॉज स्लैपिंग यू इवन इफ द टाइम वॉज टेलिंग यू इट्स टाइम टू वेक अप यू आर नॉट इंटरेस्टेड यू आर ओनली इंटरेस्टेड टू लेट द टाइम पास That's why he's concerned. You know, marks. Your marks are a reflection of your thought process. They define you. That is the main job that you're doing, and how well you did your main job. That's all is the concern. जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो वहाँ पे हम उस समय तो इंटरनेट नहीं था, but मुझे याद है उस समय जो लड़के आए, ये सिविल सर्विसेज की बिहार के लड़के तैयारी करते थे, जुबली होल, गोयर हॉल, ये सब जो पीजी स्टूडेंट्स का हॉस्टल होता था. I remember, you know, I'm telling you, इतनी मोटी इंसाइक्लोपीडिया तक वो रट जाते थे। When I say रट जाते थे, मतलब रट जाते थे नहीं, मतलब they were thorough with it. It was such a sensible preparation they were doing all the time, and it reflects in your knowledge, it reflects in the achievements that you had. अब वो जो बैंगलोर वाले बच्चे की जो हम बात कर रहे थे अब वो वापस आता है अब वो क्या कर रहा है अब वो बहुत सारे एग्जाम दे रहा है अब जो एग्जाम मिल रहा है वो दे दे रहा है वो इंडियन एयर फोर्स में एक्स ग्रुप एक्स ग्रुप वाई भी दे देगा एंड वो इंडियन एयर फोर्स में एफ कैट भी दे देगा कोई ब्रॉडनेस नहीं है मतलब कुछ भी दे दो मुझे कुछ भी कुछ भी एम भी दे देगा तो यू का सिविल सर्विसेज भी भर देगा कुछ फोकस नहीं कुछ प्लानिंग नहीं है वो फ्रस्ट्रेशन और यू नो डिस्प्रेशन वाला स्टेज शुरू हो जाता है अब ऐसे ही है ना यहाँ पे भरते रहिए आप एलिजिबल हैं आप भरते रहिए भरते रहिए भरते रहते हैं भरते रहते हैं और ऐसे ही दिन प्रतिदिन समय निकलता है चला जाता है थ्री टू फोर ईयर्स फाइव ईयर्स कौन एंड देन यू रियलाइज वो आई एम बैक टू जीरो आप क्या करें फिर से माँ बाप पर चढ़ गए अब हमको एम बी ए करवाइए हमको पता है एम बी के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं कोई उसमें ऐसी आपको क्षमता नहीं चाहिए आप जाइए एडमिशन ले लीजिए बैक टू बैंगलोर और बैक टू फलाना ढिमकाना अगेन टू इयर्स के लिए फिर सेटल हो गई लाइफ और फिर वही प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट रेडी टू वेक अप इवन व्हेन द टाइम सेज की इट्स टाइम टू वेक सपोज समवन हु इज हैविंग अ वेरी हाई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट बैक में जाग जाएगा वो पहली बार में सी में नहीं हुआ अपने आप को सोने नहीं देगा सलाह कर क्या रहा हूँ मैं चेंज कर देगा वो दोस्त बदल देगा अपना कोटरी बदल देगा बट वो फिर अगली बार ये रिपीट नहीं होने देगा एक बार की गलती माफ है दूसरी बार की गलती माफ नहीं होती है ही विल नॉट टेक इट ओ आई एम नॉट आई फेल्ड इन एफ कैट आई फेल्ड इन सीरियस दिस वॉज माई प्लान मेरे से प्रॉब्लम्स नहीं निकला मैं कर क्या रहा हूँ वॉट इज रॉन्ग वो इतना सेल्फ स्क्रूटनी करेगा अपनी सेल्फ एनालिसिस करेगा ही विल चेंज द सिनारियो दैट इज ऑल्सो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी Your sense of responsibility is your belongingness. अगर एक शब्द में मैं बोलूँ तो sense of responsibility is your belongingness. How well do you belong to your family is your sense of responsibility. How well do you belong to society is your sense of responsibility. How well do you belong to your parents, your brother, sister? Do you connect with them at the heart to heart level? Do you feel for them? There are people who are even worried about the stray dogs. It is just their sense of responsibility. Okay, okay, these are the dogs who have no one to take care of. So they will come out. They will do something for them. They will carry food for them. It is just sense of responsibility calling from inside and making them move. What's your sense of responsibility? इतना बड़ा topic और इतना sensitive है, इतना बड़ा है ये non-stop जा सकता है. आपने अगर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने जानना है तो ये आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता आप खुद बोलिए कि आप कितने जिम्मेवार हैं और अगर आपको लगता है कि आप जिम्मेवार नहीं हैं तो आप बदलाव कीजिए और एक और वीडियो में बनाऊंगा सेम टॉपिक पे 
कि हाउ टू बिल्ड दिस हाउ टू बिल्ड दिस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्वियसली यू वुड हैव अंडरस्टूड कि कोई कितना भी अच्छा बंदा हो कितना भी लॉजिकल हो ब्रिलियंट हो एडलिस्ट हो परफेक्ट हो अगर उसका एस ओ आर डाउन है ही इज नॉट फिट टू ज्वाइन आर्म फोर्सेज जस्ट टू बैट बिकॉज आर्म फोर्सेज इज ऑल अबाउट sense of responsibility you are going to lead men you are responsible for them you are going to command ships you are responsible karodo karodo arbo ka jahaz aap udate hain your swar has to be very very high right so on this note thank you and jai hind think about it let me know what is your opinion where do you stand out of 10 in swar and we will talk about how to build it in the next video to subscribe to my channel like it share it thank you jai hind